Ecco, eh, Renzo entra a questo punto, dicevamo, da Don Abbondio ed entra con tutt'altro atteggiamento. Eh, Renzo non è più calmo, Renzo non, non ne può davvero più, la giornata è stata pesante, si doveva sposare e non si può sposare, nessuno gli dice che cosa eh, stia accadendo e quindi Renzo entra da Don Abbondio, il quale appena lo vede non se lo aspetta e dice ma che novità è questa si spaventa e cerca di andare eh, vicino all'uscio della porta cerca di scappare ma eh, non ci riesce e qui noi vediamo un altro Renzo un, un Renzo che non è più tranquillo e mansueto ma un Renzo che è pronto a eh, veramente è pronto anche ad utilizzare questa volta sì le mani e sembrerebbe il pugnale o comunque così eh, fa capire chi è quel prepotente chi è quel prepotente che non vuole che io sposi lucia che 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 balbettò il povero sor sorpreso con un volto fatto in un istante bianco e floscio come un cencio del bucato ah parlerà ora signor curato tutti sanno i fatti miei fuori di me voglio saperli per bacco anch'io come si chiama colui renzo renzo per carità badate a quel che fate pensate all'anima vostra lo voglio sapere chi va detto no no non più fandonie parli chiaro e subito mi volete morto? Voglio sapere ciò che ho ragione di sapere. Ma se parlo son morto, ma da premere la vita? Dunque parli. Quel dunque fu proferito con una tale energia e l'aspetto di Renzo divenne così minaccioso. Che Don Abbondio non poté eh, neanche eh, supporre di disobbedire. Quindi Don Abbondio si sente incastrato, si sente incastrato e a questo punto da soverchiatore, quale era stato, perché l'abbiamo detto che Don Abbondio cercava di fare il forte con i deboli, a questo punto cambia completamente atteggiamento e decide di eh, rendersi vittima, addirittura vorrebbe farsi consolare da Renzo. Don Abbondio cerca di farsi promettere da Renzo eh, il silenzio, ma eh, Renzo non è dell'idea, Renzo promette soltanto che eh, farà uno sproposito se eh, Don Abbondio eh, tentenerà ancora nel eh, rivelare il nome, tentenerà significa esiterà. E eh, allora questo nome arriva, questo nome arriva quasi sussurrato e eh, quindi c'è proprio il contrasto tra il sussurrare di eh, Don Abbondio e, ehm, e l'esclamazione di, eh, di Renzo, un'esclamazione che voi però avete già trovato perché l'avevamo vista questa esclamazione quando abbiamo fatto l'Iliade e quando... Abbiamo visto la lite tra Achille e eh, Agamennone con il corso eh, C. Eh, quindi cosa dice eh, Renzo? Renzo non può dire una parolaccia perché siamo nell'ambito della letteratura e eh, nella letteratura in particolare dell'Ottocento, anche se vi ricordo che la storia si svolge nel Seicento. E quindi Renzo prende in prestito il solito povero animale che ora vedremo. Don Rodrigo. Ah, cane! E come ha fatto? Cosa le ha detto per come? Eh, come? Ecco, a questo punto eh, chiaramente... Diciamo che Renzo eh, chiede quasi scusa al eh, povero curato, al povero Don Abbondio. Don Abbondio dice ma insomma adesso mi avete messo in un impiccio, adesso tutti sanno quel eh, che non si doveva sapere e eh, Renzo però adesso è anche tanto confuso, è anche tanto confuso e mh, dice sì posso aver fallato che significa posso aver sbagliato e in linguaggio chiaramente 
ottocentesco, perché se dite posso aver fallato in giro, vi capiscono forse soltanto eh, coloro che hanno studiato, però ehm, ecco, posso aver eh, sbagliato, esce, esce nella sua testa, eh, si dice, ma io ora che cosa posso fare? Si immagina di prendere il fucile, si immagina di andare da Don Rodrigo e sparargli, eh, si chiede ma eh, quando mai finirà questo impiccio, quando mai potrò eh, sposare la mia Lucia e in tutta questa confusione di pensieri a un certo punto gli viene in mente il pensiero più terribile, quello che lo fa vacillare, lo fa traballare perché lui si chiede e Lucia? Cioè lui si dice ma Lucia? Lo sapeva o non lo sapeva? Ma perché Lucia non mi ha detto niente? E qui è proprio il dubbio che si insinua e che fa quasi eh, scattare la eh, gelosia in qualche modo. Renzo deve capire, deve capire e infatti si eh, dirige da eh, Lucia. E Lucia? Che avesse data colui la più piccola occasione, la più leggera lusinga, non era un pensiero che non potesse fermarsi un momento nella testa di Renzo, ma ne era informata, poteva colui aver concepita quell'infame passione senza che lei se ne avvedesse. E Lucia non aveva mai detta una parola a lui, al suo promesso. Lucia lo sa, lo sai come. Ed è per questo che aveva cercato di anticipare il matrimonio. E vi avevo già detto perché eh, Lucia aveva deciso di non parlarne né con Renzo né con la madre Agnese. Ma questo eh, Renzo non lo può sapere, quindi va da Lucia, va da Lucia la quale si sta vestendo da sposa. E io mi fermo qua. Lei si sta vestendo, sta festeggiando, sta scherzando con le sue amiche, lei è eh, pronta al matrimonio, non immagina che proprio quel giorno il matrimonio eh, verrà fermato e il suo sogno spezzato, ma sa, sa che Don Rodrigo la vuole. E eh, perché Lucia, questo eh, giusto per farvi capire eh, la ehm, puntata che eh, faremo poi. Perché Lucia ha così fretta di sposarsi? Ha così fretta di sposarsi perché vuole lasciare il suo paese. Lei con quel birbone che la pretende, che la cerca, non si sente al sicuro. Ma l'unica maniera per lasciare eh, il eh, paesino in cui eh, si trovava a vivere in quel eh, ramo del lago di Como che volge al mezzogiorno, l'unica maniera a quell'epoca era sposarsi, era sposarsi appunto eh, con eh, Renzo. Se voleva stare con Renzo si doveva sposare, a quel punto nessuno avrebbe impedito eh, l'uscita dal paesino. Ma questo è argomento della prossima volta io eh, ora vi lascio, vi prometto che stasera cercherò di eh, scrivervi il eh, testo e eh, spero che eh, queste lezioni durante questa quarantena vi, eh, vi facciano compagnia, ok? Alcuni di voi mi hanno chiesto di fare la live, io non mi sento ancora così eh, sicura per, per fare la live, anche perché... Eh, Insomma, io ho iniziato ad utilizzare eh, questo mezzo un, un po' per gioco qualche anno fa, ma non mi ci ero mai eh, dedicata come adesso. E ehm, vedremo, se in futuro mi sentirò di fare una live, eh, la, la farò anche. Per adesso, per conto mio, è più conveniente che io vi faccia dei video, perché così vi posso scrivere le parole, le potete vedere eh, scritte. E ehm, se avete dei dubbi, se non avete capito eh, quello che vi sto dicendo, mi scrivete, mi scrivete o su Edmodo, 
o eh, sulla mail o al limite provate a mettere dei commenti al video ma scrivete perché scrivere vi serve non vi preoccupate se eh, sbagliate l'ortografia vi correggo anche quella ma l'importante è comunicare in questo momento l'importante è che arrivi il messaggio e sì per eh, comunicare io vorrei che voi non utilizzaste Google Translate, eh, ve lo ricordo, eh. mi raccomando provate a pensare con la vostra testa e con il bagaglio di eh, parole che avete a disposizione o piuttosto in inglese o in francese, però chiaramente un inglese e un francese ehm, adeguati al mio livello di inglese e francese che è leggermente superiore rispetto al vostro livello o meglio, è leggermente superiore rispetto al livello di alcuni di voi di italiano. Quindi dai, eh, date segni di vita, i mezzi ci sono, eh, la tecnologia ci assiste e util utilizziamola, utilizziamola eh, finché c'è, questo virus non passa attraverso la chat, non passa attraverso il video e eh, non ci può comunque spegnere, quindi restiamo accesi, restiamo svegli, restiamo a casa, ma comunichiamo, anche se è tanto difficile, ok? E vedrete che finirà tutto, crediamoci, ciao!